നമസ്കാരം എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നലെ കഥകള് ഗണപതി പുരാണത്തിന്റെ കഥകളായാലും അനുഭവ കഥകളായാലും ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായില്ല കാര്യം ഇന്നലെയൊക്കെ ഇവിടെ പൂജകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസമാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടെ വന്ന് പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളെ പൂജ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം അവരവിടെ ഇരുന്ന് വീഡിയോയിൽ ഈ പൂജ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇവിടെ ആ കർമ്മങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ധാരാളം കർമ്മങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ തിരക്കുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഒന്നും വേറെ വീഡിയോസ് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് രാവിലെ ഈ അനുഭവ കഥകളുടെ ഒരു ബാക്കി ഭാഗം വീണ്ടും പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കഥ ഇന്ന് പറയാമെന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബാലന്റെ കഥ അവിടെ കിഴക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടർ ഇവിടെ വന്നു അത് നമ്മുടെ റാന്നിയിൽ നിന്ന് ഈ വിനായക ജ്യോതിശാലയത്തിലെ അശോകൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ആ പയ്യനെ ഒരു കൊച്ചു പയ്യനുമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ പയ്യനൊരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിറ്റപ്പനായിട്ട് മാറും ഈ ചിറ്റപ്പൻ മരിച്ചിട്ട് എവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മരിച്ചതാണ് ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ജനിക്കുന്നതിന് ഏഴ് വർഷം മുമ്പേ മരിച്ചതാണ് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു ചിറ്റപ്പനായിരുന്നു എവന് ചിറ്റപ്പനായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്മയെ ചേച്ചീനെ വിളിക്കത്തുള്ളു അച്ഛനെ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കും അവൻ പഠിച്ച ആ ചിറ്റപ്പൻ പഠിച്ച സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരുടെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ അവരിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എവിടെയാണ് ആ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആ ചിറ്റപ്പൻ്റെ ആ സ്വഭാവ രീതികൾ അന്ന് ആ ചിറ്റപ്പൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കയറണമെന്ന് പറയുക അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ആഹാരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വെച്ച് കയറണമെന്ന് പറയുക എവൻ്റെ അമ്മ അമ്മൂമ്മ തന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഈ ചിറ്റപ്പൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നല്ലോ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കുക ആദ്യം ഞാൻ ഈ വിഷയമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മിക്കവാറും ഈ പയ്യൻ സ്കൂളിൽ പോകാനുള്ള മടിക്ക് ഈ കേട്ട കഥകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനു അഭിനയമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ധരിച്ചു എന്നാലും അവരുടെ പൂജ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ അവർ വന്നു രാവിലെയും വൈകിട്ടൊക്കെ പൂജയ്ക്ക് വരുമ്പോഴൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ല സാധാരണ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വന്നു പൂജയെല്ലാം പങ്കെടുത്തു പൂജ തുടങ്ങി ആവാഹനയായി ആവാഹനം ഉടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഈ തലമുറകൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തലമുറയപ്പെട്ട പിതൃക്കളെ പേരെടുത്ത് തന്നെ ആവാഹിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൂപ്പനമ്മൂമ്മാരുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ ചിറ്റപ്പൻ്റെ പിതൃ ആവാഹനായി ചിറ്റപ്പൻ്റെ പിതൃവിനെ ആവാഹിക്കുന്ന ഉടനെ ഈ പയ്യൻ അങ്ങ് മാറി പയ്യൻ അങ്ങ് ചിറ്റപ്പനായിട്ട് മാറി എന്നെ ആവാഹിക്കാൻ പോവാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെ എന്നെ ആവാഹിക്കുന്ന വിരോധമില്ല ആവാഹിച്ചോണ്ടേ ഞാൻ വരാം പക്ഷെ എന്നെ എവിടെ ഇരുത്തുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരുവല്ലത്താണ് അവരെല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഇരുത്താൻ എനിക്ക് തിരുവല്ലം തിരിക്കണ്ട എന്നെ വൈക്കം തിരുത്തണം വൈക്കം തിരുത്തിയാൽ അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാ വർഷവും എന്നെ കാണാൻ വരണം അവിടെ വന്ന് എന്നെ കണ്ടിട്ട് പോരണം ഞാൻ വൈക്കത്തെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ വേറെ എങ്ങും എന്നെ വിടണ്ട ശരി സമ്മതിച്ച് അപ്പം ഞാൻ വൈകിട്ടേക്ക് പൊക്കോളാം യാതൊരു വഴക്കുമില്ല സാധാരണ ഈ പ്രേതപാതകളും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പെടലി തിരിക്കുകയും കണ്ടുപിടിക്കുകയും മുടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഉടയ്ക്കുകയും നാക്ക് തിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടേക്കുന്നത് ഇത് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല മിടുക്കനായിട്ട് എന്നെ വൈകി തിരുത്തിയാൽ മതി ഞാൻ വന്നോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷ പ്രതിമയിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആവാഹിക്കുന്നത് വേണ്ടല്ലോ നേരെ ഈ പുരുഷ പ്രതിമയിലേക്ക് ഇനി കയറിക്കും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാട് കുറവുണ്ടല്ലോ ശരി ഞാൻ വന്നോളാം ഞാൻ കയറിക്കോളാം ഏ അപ്പം അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ പോയി കാലയിലൊക്കെ തൊട്ട് അച്ഛ ഞാൻ പോവാണ് അമ്മ ഞാൻ പോവാണ് ചേച്ചി ഞാൻ പോവാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ പോവാണ് എല്ലാവരോടും ചെന്ന് യാത്രയൊക്കെ ചോദിച്ച്
അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രേതങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പ്രേതം എന്നുള്ള രീതി തുള്ളുകയും പാടുകയും ഒന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രേതങ്ങളല്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ബന്ധം സാത്വികമായി നിൽക്കുന്ന ആത്മാക്കളും ഉണ്ടാവാം പ്രേതവാദങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഈ ചിറ്റമ്പൻ ഇത്ര സാത്വികരായിട്ട് പറയുന്നിടത്ത് പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ആളാകരി ഒരു മന്ത്രവും ജപിച്ചില്ല ഒന്നും ജപിച്ചില്ല തന്നെ ഈ പ്രതിമയിലേക്ക് കയറി വീട്ടിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി എത്ര സ്വസ്ഥതയുള്ള പൂജ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരു പൂജ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിലും ടെൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാര്യം ഈ ഒരു ബാധ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിറ്റപ്പന്റെ പ്രേതബന്ധം എവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അതിന്റെ നൂറ് ശതമാനമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പാണ് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഇത് ബിംബത്തിലേക്കാവുകയും എവനെ ബോധം കെട്ടി വീഴുകയും ചെയ്യുകയും എവന്റെ സ്വഭാവം മാറുകയും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പിന്നെയും ഇപ്പൊ പല ഡിഗ്രിക്കുള്ള പഠിക്കുകയായിരിക്കും ഇതുവരെയും പിന്നീട് ആ പയ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിറ്റപ്പന്റെ ഒരു ബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എല്ലാ വർഷവും ഇവരെ വൈക്കത്ത് പോയി തൊഴുക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രഹേളികയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുക കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർ സത്യമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശാസ്ത്രവും എല്ലാരും ഇതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു അനുഭവം എന്നെ മുമ്പിൽ വന്നു ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ഭീകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഈ ഞാൻ പരാശക്തിയാണ് ഏഹ് അത് ഒരു വനമധ്യത്തിലുള്ള ഒരു പൂജ ഏഹ് എന്റെ പരദേവത ഉടവാളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പരദേവതയ്ക്ക് പൂജയ്ക്ക് വെക്കുന്ന ഉടവാളിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നാം താൻ പരാശക്തി ഇതെന്റെ ഉടവാള് ഉന്നെ എനിക്ക് കൊല്ലണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ തട്ടസിച്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടിടിക്കുക എന്ന് പൂജ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കഥ നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പൂജകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു ബഹളങ്ങളോ യാതൊരു വൈഷമ്യോ ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് പൂജ കഴിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അവിടെയും പ്രേതബാധ തന്നെയാണ് വിഷയം ഇതെന്താണ് കാരണം എല്ലാ ഈശ്വരന്റെ മായകൾ നമസ്കാരം